Shalom kepada teman-teman saya di Indonesia, kepada murid-murid di pusat pelatihan di Bandung. Saya senang sekali untuk mengajar kalian. Sebelum saya mulai, saya perlu menjelaskan bahwa saya sedang mengkotbahkan kotbah ini dua kali. Aku berkotbah kepada dua jemaat. Uh, aku uh, kopa dalam bahasa Inggris kepada uh, gereja di sini di Australia uh, dan dalam bahasa Indonesia kepada murid uh, di Bandung di Indonesia. Uh, anda semua adalah saudara dan saudari di dalam Kristus uh, yang di Australia dan yang di Indonesia. Uh, dan terutama saat ini ketika virus COVID-19 Uh, menyerang kedua negara, uh, memang menyerang seluruh dunia, uh, saya lebih sadar dari sebelumnya bahwa kita semua adalah saudara dan saudari bersama-sama uh, tubuh Kristus yang sama. Jadi saya ingin, ingin mengucapkan selama, salam khusus kepada saudara-saudari saya di dalam Kristus yang ada di Australia dan salam khusus untuk saudara-saudari saya di dalam di, di dalam Kristus yang ada di Bandung. <coughs> Jadi ini adalah doaku bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita semua dan menghibur kita semua bersama. Pada saat keluarga Allah menghadapi tentang tantangan ini bersama keliling dunia. Tuhan memiliki tujuan akhir dalam semua hal yang ada dan terjadi. Dan kita dipanggil sesuai dengan tujuan itu. Roma 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi Uh, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, uh, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. <tuh> Saat ini di Australia, dan di Indonesia, dan di sebagian besar negara di dunia, kita sedang berperang. Ini perang melawan musuh yang tak terlihat. Itu adalah perang melawan virus COVID-19. Dan orang-orang takut musuh yang tak tidak terlihat ini rasanya dunia tidak terkendali tapi Allah memiliki tujuan dalam segala dia melakukan dalam segala hal yang terjadi dan dia memiliki tujuan dalam virus corona ini saya mendengar seorang presenter di Radio Kristen mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa virus ini tidak mengejutkan Tuhan. Uh, itu benar. Itu tidak mengejutkan Tuhan. Tetapi kita, dapat, ke, tetapi kita dapat mengatakan lebih daripada itu. Bisa, uh, bisa, bisa dibilang virus, virus ini adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk kemanusiaan. Dari sebelum awal waktu, Allah sudah tahu dengan persis tujuan utamanya. 
dalam segalanya. Virus ini tidak menggagalkan tujuan Tuhan untuk kemanusiaan ke, ke dan untuk rakyatnya. Uh, sebenarnya itu mencapai tujuan Tuhan untuk kemanusiaan dan untuk rakyatnya. Tuhan memegang kendali penuh. Oops. Maaf. Satu menit. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perbakala bahwa saya mencoba ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman perbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala hendak, kehendakku akan, kelaksu, akan kelaksanakan yang memanggil burung buas dari timur dan, uh, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksananya. Tuhan memiliki tujuan akhir. Dalam semua hal yang dia lakukan. Ayub setelah mengalami pencobaan yang meng, mengerikan berkata kepada Tuhan. In the Ayub, Ayub uh, 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Uh, Yesaya dalam uh, pasal uh, 14 ayat 27 berkata, Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Tangannya telah, telah terancung siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali. Tuhan menggunakan semua hal, termasuk virus COVID-19, untuk mewujudkan tujuannya untuk seluruh umat manusia, tujuannya untuk semua ciptaannya. Jadi apakah yang Allah tujuan? Pada akhirnya, tujuan Tuhan dapat diringkas kepada dua hal saja. Kemuliaannya sendiri dan kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Tetapi dalam ayat ini, kita melihat tujuan yang sangat khusus dalam pekerjaan Tuhan. Melalui semua hal untuk mereka yang mengasihinya. Dan itu adalah... Dia menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anda ingin tahu apa yang Tuhan lihat baik untukmu? Itu adalah bahwa Anda menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahwa Anda menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Dan Tuhan sedang bekerja menuju tujuan itu 
dalam segala hal yang terjadi pada anda. Dan yang terutama meliputi virus COVID-19 ini. Semua hal yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yang dan uh, memenuhi tujuannya. Tetapi uh, sebelum kita bertimbangkan, tetapi sebelum kita pertimbangkan, bagaimana semua hal bekerja untuk kebaikan kita, kita perlu memahami yang dimaksud dengan kebaikan kita. Kebaikan kita uh, belum tentu kebal terhadap virus COVID-19. Kebaikan kita uh, belum tentu mendapatkan semua yang kita, mem- uh, kita butuhkan dari pasar. Uh, atau menyediakan semua kebutuhan kita. Kebaikan kita belum tentu bisa berjalan bebas di depan umum di saat seperti ini. Banyak dari kita di Australia terkurung di rumah kita. <coughs> Para siswa di Bandung sudah terbatas, terbatas kampung kecil selama lebih dari satu bulan. Dan mungkin terbatas beberapa bulan lagi. Uh, untuk beberapa orang yang belajar di Bandung, uh, istrimu dan anak-anakmu berjarak tiga setengah ribu kilometer jauh di Papua. Kebaikan kita belum tentu kehidupan yang mudah. Seseorang pernah berkata, lebih penting bagi Tuhan untuk membantu kita melalui pencobaan kita demi kesucian kita daripada untuk membebaskan kita keluar dari percobaan kita demi kebahagiaan kita. Sangat menyenangkan untuk sementara bahagia dalam hidup ini. Tapi itu lebih penting bagi Tuhan bahwa kita kudus dalam kehidupan, kehidupan ini dan bahagia untuk selama-lamanya. Bahkan jika itu berarti kehilangan kenyamanan hidup ini. Jadi ketika kita membaca bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengas- mengasihi dia, kita harus ingat uh, apa yang Tuhan maksudkan dengan kebaikan. Dalam semua hal, Tuhan bekerja untuk kebaikan utama kita, uh, kebaikan abadi kita. Bukan hal-hal itu yang mungkin tampak baik dan menyenangkan bagi kita pada saat ini. Yang sesuatu bekerja untuk kebaikan. Semua hal. Hal-hal apa yang berhasil baik? Segala hal. Semua acara, semua keadaan, semua tindakan orang baik dan orang jahat. Tindakan orang-orang yang ditujukan untuk kerugia, kerugian kita bersama dengan yang dimaksudkan untuk kebaikan. Semua kesalahpahaman, semua dosa. Semua uh, bencana alam, semua perang, semua banjir dan kekeringan dan kelaparan, semua pernikahan yang gagal, 
semua yang kerugian dari semua kita yang dicintai, semua suka, semua duka, dalam segala hal, yang terbaik, terbaik dari hal-hal, dan terburuk dari hal-hal. Dan terutama sekarang dalam virus corona. Tuhan menggunakan semuanya untuk membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang ingin, inginkan dalam Yesus Kristus. Memang untuk uh, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Uh, itu sebabnya kita harus seharusnya tidak pernah memisahkan Roma 8 ayat 29 dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Penderitaan dalam Kristus diikuti oleh kemuliaan dalam Kristus. Paulus banyak memberitahu kita dalam Roma Pasal 8 tentang bagaimana kita yang adalah anak-anak Tuhan akan dimuliakan di dalam Kristus. Sebagian besar dari kita tahu bahwa Yesus Kristus akan dimuliakan ketika dia kembali. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa ketika Yesus kembali dalam kemuliaan, kita juga akan dimuliakan bersamanya. <tuh> Roma... 8 ayat, ayat 21 dalam saya tidak ada dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory kemuliaan anak-anak Tuhan Paulus Paulo juga sangat sadar bahwa saat ini banyak dari kita yang menderita. Kita tidak mengalami kemuliaan itu. Karena itu dia ingin mendorong kita dengan menjelaskan bahwa Tuhan sedang dalam proses mengubah kita menjadi serupa kemuliaan Kristus. Dia tahu bahwa kita melakukannya dengan keras. Dia tahu bahwa kita sedang mengeluh. Dia saat ini uh, menunggu adopsi penuh dan lengkap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan kesulitan seperti kesulitan yang kita alami saat ini sehingga kita akan berbagi dalam kemuliaan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan bukan pencipta dosa. Dia bukan penulis hal-hal buruk. Tetapi dia menggunakan semua hal, bahkan ter terburuk dari hal-hal, untuk kebaikan mereka yang mengasihi dia. Dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Ketika kita tidak melihat hal-hal bekerja untuk kebaikan kita. Saya perlu 
uh, menutup dengan beberapa per, uh, pernyataan kualifikasi. Kita harus hati-hati. Uh, tidak menawarkan dorongan palsu untuk orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan menggunakan keadaan yang buruk untuk menarik orang-orang yang uh, uh, tidak percaya kepada dirinya sendiri. S- saya yakin Tuhan sedang menggunakan virus COVID-19 ini untuk menarik orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Uh, jadi di cara itu, Tuhan menggunakan semua hal untuk kebaikan mereka yang pada akhirnya akan mengasihi Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak dipanggil sesuai dengan tujuannya, bagi mereka yang menolak untuk kembali kepada Tuhan, itu tidak jarang untuk keadaan baik dan buruk untuk menjauhkan mereka dari Tuhan dan untuk mengarahkan kepada apa yang pada akhirnya buruk bagi mereka selama lemahnya. Seringkali kita memiliki gagasan yang salah tentang apa yang baik bagi kita. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Jika kita tidak melihat sesuatu bekerja, untuk apa yang kita yakini sebagai kebaikan kita, maka mungkin kita memiliki per- pemahaman yang salah dari apa yang baik untuk kita. Kenyamanan duniawi dan keamanan dan bebas dari penyakit dan kebebasan untuk hidup seperti yang kita inginkan Mungkin terasa enak untuk sementara waktu. Tetapi hal-hal itu tidak selalu bekerja untuk kebaikan abadi kita. Pencobaan kita mungkin untuk kebaikan orang lain yang mengasihi Tuhan. Alasan lain, kita mungkin tidak melihat kebaikan yang datang dari keadaan kita adalah hal-hal yang terjadi, terjadi pada kita mungkin untuk kebaikan orang lain yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya diri kita sendiri. Roma 8 ayat 28 tidak mengatakan semua hal yang terjadi padamu sebagai anak Tuhan bekerja secara langsung untuk kebaikan Anda. Mungkin yang Anda penderitaan, bahkan kematian, kematianmu digunakan oleh Tuhan untuk mendekatkan orang lain dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak selalu menggunakan Tuhan tidak selalu mengungkapkan yang baik kepada kita. Bahkan ketika kita memiliki pemahaman yang benar dari apa yang baik uh, untuk kita Tuhan tidak selalu mengungkapkan dengan cara di mana itu adalah baik. Kita mungkin tidak melihat yang baik dalam banyak hal. Sampai kita melihat kembali dari langit baru dan bumi baru. Dari perspektif keabadian. Dan lihat bagaimana tangan Tuhan 
bekerja. Di cara yang kita tidak pernah mengerti dalam hidup ini. Ketika kita tidak melihat hal-hal bekerja untuk kebaikan, kita bisa menjadi cemas. Ketika kita, kita sering menjadi cemas, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, karena kita merasa kehilangan kendali atas hidup kita, dan kita tidak dapat melihat bukti langsung bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan sepertinya jauh sekali. Dan kesulitan hidup menatap wajah kita. Ancaman virus ini adalah selalu hadir. Kita memakai masker. Orang-orang batuk di sekitar kita. Kita menyentuh permukaan yang bisa terkontaminasi. Dan dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat virus semakin dekat dengan kita. Dan orang yang kita kenal dan cintai akan terinfeksi. Dan kita hampir pasti akan mengenal seseorang yang mati. Kita khawatir tentang keamanan keluarga yang jauh. Dan bahkan kita diri, kita sendiri bisa terinfeksi. Kita tidak melihat hal-hal berjalan baik. Dan sebagai hasilnya, kita menjadi cemas. Bukan saja kita tidak lagi memegang kendali, tetapi tampaknya Tuhan juga tidak memegang kendali. Dan segala sesuatu berjalan salah. Atau mungkin kita bertanya-tanya, jika Tuhan benar-benar bekerja untuk kebaikan kita, atau kita merasa bahwa bahkan jika, jika Allah mengasihi kita, semua ini terlalu menyakitkan, terlalu stres. Ingatlah kata-kata Ayub ketika semuanya salah baginya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan hanya satu kata kenyamanan yang saya temukan bermanfaat pada saat kesulitan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu dan Anda bisa percaya diri bahwa dia akan meneruskannya sampai selesai, sampai hari Kristus Yesus dinyatakan dalam kemuliaan dan kamu dinyatakan dalam kemuliaan dengan dia. Mari kita berdoa. Let's pray. Our Lord God, we pray that you would help us to trust in you during these most difficult times and that we would know the peace of God that passes understanding. Dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa. Amin.